couldn't handle Get ready for a battle Cause you know Ons leven in een wereld waar ons gereeld vraag, hoe gaan ons die evangelie anhou verkondig aan die nieuwe generaties? En ek dink, die belangrijkste ding wat ons kan doen, is om terug te keer naar die woord van God toe. As jy gaan kyk na handelinge en jy kyk na die nieuwe testament, krij jy een amazing sendingstrategie. En ek wil het vandag vir jou deel. En daarom die thema van vandag is een van twee, ek, nog, ek het baie gespeel met die thema, maar dit kom neer op een van die volgende twee thema's, want albei gaan vertel waar ons bezig is. Die eerste manier is om te sê, ek wil hee, jy moet vandag wegstap met creatieve idees in Paulus' sendingstrategie. Creatieve idees wat jy krijgt die manier wat Paulus sy sending na die wereld toe, of Godse sending na die wereld toe, benader het. En die tweede een is, antieke sending idees vir vandag. So dis die twee thema's wat ek wil hee, die hele tyd in jou kop moet maal. As jy vandag soos ek een gelovige is, wat wil sien dat die hele wereld glo, Jesus Christus leef, dan is vandag so boodskap net vir jou. Ek gaan vir ons een gebed doen, en daarna val ons in Godse woord in. Kom ons sluit die oor. Jyk, het is so wonderlik dat jy dier die eeuwe jyn, ons roep as jy kinders, om die evangelie van jy sien, dat die uithoeken van die aarde toe te bring. Het is my gebed dat enige persoon wat ook vandag voel, hulle is stak of hulle is eensam, dit is net hulle in hulle context, wat die evangelie gloon aan het vasthou, dat jylle sal bemachtig en bekrachtig heilige gees, om die evangelie op een unieke en een kreatieve manier te verkondig. Dankie dat ons die dinge kan bid in Jesus naam. Amen. Ek gaan met jou paar tekste deel, maar eers net die belangrijkste deel van ons inleiding vandag is die volgende. So as Paulus, nadat hy tot bekering gekom het, begin om die evangelie te verkondig. As hy gaan met een sekere strategie, om seker te maak allemaal hoog van Jesus Christus, het is sy prentje om een netwerk te vestig, wereldwijd van gemeentes, wat ook begin om die evangelie na mekaar te verspreid. En dan, ge- dan gebruik hy drie maniere wat hy dit doen. Hy gebruik eerstens, gebruik hy plekke van beweging. Plekke waar mense constant in die beweeg is. Ons het vandag nog plekke van beweging. Ga nou maar ouwe tambo toe, of dalk as jy internationaal blij in Australië, of waar ook al, daar is lichthavis ook als om jou, daar is busstasies, dat is plekke van beweging. Plekke van beweging, in die antieke tyd, is ook plekke waar mense baie keer vir een klank moes wacht. Soos havis, havis en, en, en stede waar daar havis was, Mense moes een rukklank tak oorblij en dan moes hulle weer ver, ver, vertrek. En hy het gesien as een geleentheid, so plekke van beweging is plekke waar Paulus gevoel het, hier, hier kan ek mense beinvloed en vanuit hierdie beinvloed wat ek op hulle het, vat hulle die boodskap van Jesus weer na volgende plek toe. So dit is deel van het, so die eerste plek waar hy voor, of die eerste deel van sy sendingstrategie is plekke van beweging. Die tweede deel van sy sendingstrategie is plekke van wacht. En waar wacht ons die meeste? Al ek het niets vir jou as jy die dienst kyk, jy is bezig om nou te sit en te wacht. As, as jy die boodskap kyk, hoop ek jy is om nou nie bezig om pasta te maak of soeets nie. As jy aantee te maak of ontbijt maak of wat, ook al is het mooi, moet nou net nie jou vingers verbrand terwijl jy na die boodskap kyk nie. Maar meeste van ons, as jy in een preek sit, is jy bezig om te wacht. Jy is, jy is deel van een captive audience, soos die Engelsman sê. In die antieke tyde was er ook soeke plekke. Daar was nie net so'n googis wat Paulus so een plek van wacht gebruik het om die evangelie te verkondig nie, want het een gehoor wat staties is, hulle moet nou luister na hom. Maar daar was ook filosofie huise. Ons lees in een van die stede dat iemand namens hom betaal het. Die manse naam was Tyrannus. Tyrannus het betaal dat Paulus in die filosofie huis vir een sekere deel van die dag kon hy daar wees, en mense kon met hom kom praat, dit is een plek van wacht, so hy gebruik eerder, hy gebruik plekke van beweging eerstens, en dan gebruik hy plekke van wacht, en dan die derde een wat hy gebruik is, hy gebruik die plekke tussenin, ek gaan net nou iets oor dit deel, die plekke tussenin is die plekke want toe Paulus baie keer gevlug het, wat nie op sy directe sending route was, wat hy gevolg het, wat plekke van beweging of plekke van wacht vreselik was nie, maar hy moes so toe gaan, omdat hy bykie gevlug het, 
Die derde plek is baie keer waar ons die Heere ook in unieke manier ontmoet. En as jy eensam is, dan voel jy dat jy is nou op een plek van, jy is op een plek, een ander plek, een plek waar jy nie wil gewees het, en jy is ook op een eensame plek, dan ek vir sê die Heere gaan jy ontmoet daar. Die Heere wacht vir jou op jou plekke van eensamheid, hy los jou nooit alleen nie. Nou in elk een van hierdie drie plekke, wat Paulus besoek op sy sending reise, raak hy baie kreatief dier twee manieren. Die eerste ene is dier sy benadering, hy benader al die plekke anders. Daar is nie twee plekke wat hy die selfde benader nie. Die tweede ene is, hy gebruik ander bevoording. Hy is op een ander manier bezig om te praat en te communikeer met die mense rondom hom, oor wie Jesus Christus is. Sy benadering ten oor jode, wat meeste van die plek was sy eerste stop in die dorp, vir alles wat nie op een handelsroute was nie, is dan die synagoges, maar sy benadering met, met hulle is, dat hy praat met hulle, oor specifiek die oud testament, en dan bring hy dit in context, na wie Jesus Christus is, en hy wees vir hulle, Jesus is die Messias, Jesus is die redder van die wereld, hy is die een wat so kom, en dan bring hy die extra theologie by om te sê, maar Jesus het vir ons gesterf, so dat ons vir ewig by God kan wees, die boodskap wat vandag nog resoneer met my en ek hoop met jou, so sy eerste strategie met die jode is om te, hulle te vat van wat hulle so glo die bybel is, die tanach, die talmoed, na die plek van waar Jesus Christus dit al hy wette in vervulling bring. Maar as hy met die Griek of met die Romeine so praat, so hy baie ander type taal gebruik aan die hand ge, jy weet of aan die, aan die sy benadering was soveel anders te gewees, as hy met die Grieke of met die Romeine of het van die ander heidense nasies so gepraat het. Jy kan nie vir die Griek vertel van die oud testament nie, hy weet niks van nie, maar het is nie noodwendig in sy wereld nie, maar daar het hy baie keer die strategie gehad rondom hierdie veel godendom, wat, wat menselijk gemaakte gode is, daar kom hy betek in die moeilijkheid, een van die dorp het hy vreselijk in die moeilijkheid gekom, wat hy het vir hulle gesê, het was in Everse, Artemis is, 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 is een afgod, en Artemis was die afgod van fertiliteit, as jy nou nog Everse toe gaan, wat in vandag sy Turkije is, dan sal jy nog steeds beelkies van Artemis daar kry, en daar was een silversmid op die dorp, wat baie geld gemaakt het, die beelkies te verkoop, hy het op die oude die hele dorp so opgesweep, uh, dat hulle by mekaar gekom het in die dorpsplein, of eindelijk in die amfitheater, 24.000 mense kon daar sit, en hulle wou vir Paulus uithaal hier oor, want dit is best om sy bezigheidsskade te doen. So my, as hy die Grieke benader, dan praat hy nie met hulle oor specifiek die oud testament nie, hy praat met hulle oor die afgode wat hulle dien, wat eindelijk volgens Paulus en sy, filo- sy filosofische benadering is om vir hulle te bring op een punt waar hulle sê, maar eindelijk maak het glad nie sin om afgode te dien nie. Glad nie. Maar dan sal hulle daakie vraag vir hom kon vraag, maar dan sê hy nou, eindelijk moest nou maar net een gewone jood, want die jode glo ook in die onsienbare God. Maar op hy so antwoord, ek glo in die onsienbare God, sy sien Jesus Christus, wat op aarde was, ons kon hom sien. Dis nie net meer iets van die joodse idee, dat God net onsienbaar is nie, ons bring nou die prentjie van God in totale vervulling, Jesus Christus is met ons, God is met ons op een unieke manier, jy kan hom vandag ken, en sy, sy woorde wat hy dan gebruik, is dan absoluut fenomenaal, maar voorbeeld as hy skryf vir die Korintheers of die Colossense, die mens in Kolosse, dan gebruik hy weer een bykie ander land, terme as hy vir die evangelie vertel, hy gebruik landbouwterme van vruchtdra en al die type van goed, hy gebruik soveel as moet ek met af voor in sy brewe wat hy later dan skryf vir baie van die gemeentes wat hy geplant het, van dat hy ook nie geplant nie, so die brief van Titus byvoorbeeld, is een bewys daarvan, hy het nie die gemeente wat Titus was geplant nie, maar hy skryf nog steeds vir my brief, maar al die brewe gebruik hy woordeskat wat vir die mense belangrijk is, en wat hulle sal verstaan, so, sy, sy benadering, is sy baie, baie specifiek op, en ons kan iets leer oor dit vandag, die tweede ene is sy bewoording, hy gebruik een taal, wat vir hulle aanvaardbaar is, ek het nou die aantal, baie interessante gesprek gehad, met die gemeente lid van ons, by ons midstream campus, sy, uh, sy sissie en die sy man, doen sendingwerk in Papua New Guinea, bezig om die bybel te vertaal, ek dink hulle sal 10 of 11 jaar daar, vir die mense van Papa New Guinea in een sekere stam. Daai mens het nie een woord vir geloof nie. So hoe kan jy met hulle Jesus Christus deel? So hy is al vir 10, 11 jaar bezig om vir hulle die bybel te gee in hulle taal. Dis deel van hierdie ding van bewoording wat so belangrik is. In sekere kultuur, bijvoorbeeld, is daar nie skapen nie. 
so hoef ek duidelik jy vir die Jesus, um, lei ons, soos, soos hy herdig sy skape, en dan gebruik hy die metafoor vir varken, en in die antieke tyd so dit toch lastiglik wees, maar vir die context is dit belangrijk, so, wanneer ons praat oor benadering van mense, en die bevoordering wat ons gebruik, jylle, dan is dit die idee wat nog glad nie, weg is nie. As ek nou dink vandag, as ek met mense wil praat, wat lief is vir sport, en ek deel met hulle die evangelie, jys ou maat, dan moet ek nie met hom praat oor Picasso, so'n sikke goed nie. Dan praat ek met hom sport al. Ek het so rukte die vorige gehad om op Radio Kansel te kon gesels, uh, oor maniere wat jy met jou kind te pad kan stap, dier sport, en hoe goed het is, maar hoe belangrijk het is om ook te kyk na jou kind's emotionele welstand in sport, dan beteken dit vandag vir my, die bevoordering wat ons gebruik is, nog steeds van toepassing. Ek kon daar jare tegen die eredienst bijgewoon, en die dominee sy eerste sin, in die begin van die dienst, soos wat ons ons sê die foto met die seengoed, die inleiding van die dienst was gewees, ons lees vandag uit Trito Jesaja, oor die leidende kneg van die jaren. En want daar is daar om te sê die iemand langs my wat sê, wat het hy nou gesê? Jylle bewoording is belangrijk. Mense moet nie sikkel om die evangelie te verstaan nie. Wat ook al jy moet doen om vir mense precies te verduidelik, wat het is wat Jesus Christus kom doen, moet jy doen. Jy moet het eerlijk doen. Deel van Paulus' benadering en sy bewoording is, hy maak seker die boodskap land. Hy maak seker het land elke keer. En hy doen dit omdat hy die heilige geest ken wat hy dit doen. So kom ons kyk bykie na hierdie plekke van beweging, want ek wil het vir jou illustreer dier een baie mooi ding wat Paulus gedoen het. Ons gaan lees handelinge 15 vers 36. Dit is nou in die einde van Paulus' eerste sending reis, as hy in Barnabas terug in Jerusalem, hy was sy eerste sending reis, die klomp gemeente is geplant, die evangelie verkondig, hy pak slaag gekeer op een paar plekke, en nou sê hy die volgende, tykie later het Paulus vir Barnabas gesê, Kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelovig is in al die stede waar ons die woord van die Heere verkondig het. Paulus wil terug gaan na hierdie plekke toe. Hy is weer eens in een plek van beweging. Constant beweging. Hoe gaan dit met hierdie gemeentes? Hoe versorg ons hulle? Hoe bemachtig ons hulle weer? En kom ons gaan kyk hoe die evangelie al verder verkondig is. Plekke van beweging. Ek wil jou uitdaag vandag. Die plekke van beweging jylle is oor ons rondom ons. Die taxi ranks, die bestaties, die sy geld trein, die sy klomp plekke, plekke van beweging, waar jy daar iemand een keer ontmoet, en in die plek van beweging, verkondig jy die evangelie aan hulle, en iets gebeur in hulle gedagtes en in hulle harte, en na wat die heilige geest die werk, dan kom hulle tot bekering, en jy sal dit ook nooit weer sien nie, maar ons moet nie die plekke van beweging onderskat nie. Tweede ene is die plekke van wacht, nou wil ek vir jou lees handelinge 14 vers 1 tot 7, in Iconium, het Paulus en Barnabas op diezelfde manier opgetree. Hulle het weer na die Joodse synagoge toe gegaan en daar gepreek, met die gevolg dat een groot aantal Jode en Grieke geloven gevoord het. Maar die Jode, wat nie van die boodskap wou aanneem nie, het die gemoedere van die heidene opgesweep en hulle tegen die geloofig is aangehet. Ten spuite hiervan, het die apostels een geruime tyd in die stad geblei en in vertrouwen op die Heere onbevrees gepreek. Die Heere het ook die boodskap van sy genade bevestig dier die apostels tekens en wonders te laat doen. Die inwoners van die stad was verdeeld, partij van die jode en partij vir die apostels. Die heiden en die jode saam met hulle leiders het echter oproerig begin word en wou hulle anderhand en steenig. Toe die apostels het achterkom, het hulle na Lystra en Derby en die omgeving gevlug. Dit was twee stede in Lakonia. Daar het hulle toe die evangelie verkondig. Paulus en Barnabas gaan dadelijk in een plek van wacht in. Strategie, synagoge toe. Hier is een captive audience, ons kan met hulle gesels. En wat sien ons, wat is die resultaat? Een klomp mense kom tot bekeering. Ons het vandag nog jylle rondom ons plekke van wacht, waar jy die evangelie kan verkondig. Die plekke van wacht is plekke soos ons skole. En is ook ons gemeentes. Dit is plekke waar mense staties is, waar hulle nie die hele tijd in beweging is nie. Maar weet jy wat, daar is ander plekke van wacht ook. Dit is een plek wat jy nie noodwendig baie sal waardeer nie. Dit is plek wat jy sê, ek is nie lus om daar te wees nie. Dit is plekke soos die politie kantoor. Want dit is nie een plek waar jy noodwendig vir hulle gaan dienst kry nie. 
Dit is niet een statische plek van beweging soos die geld, of dit is niet een plek soos beweging soos die geld trein waar jy is twee minuten daar en dan sê op die bus in die sine ou, of jy op die trein in die sine ou nooit weer nie. As jy politie kan terug toe gaan, ek moes so ruk terug tablets of iPads wat ek verloor het of wat ook al, moes ek gaan aangee as, as, as verloor he. En dit was een uur en een half uit my middag uit. Een uur en een half. Maar in die oomlik van wacht in die plek, kon ek praat met een paar ander mens wat saam met my wacht. As jy jou licensie moet gaan er nie, jy gaan een bykie wacht. <laughs> jy raak een half uur of een drie kwartier, praat met iemand oor die hoop wat in jou leef, jy hoef jy skaam te wees al oor nie. Praat oor dit. Dit is een plek van wacht. Jou werk is ook een plek van wacht. Daar is mense rondom jou met wie jy kan praat oor die liefde en die hoop wat in jou hart leef. En ek weet, en dit is een uitdaging vandag om met werkplekke te praat oor Jesus Christus. Ek was daar, 6, 7, 8, 9 jaar terug, toe ek in die privaat sector was. Dit is nie so makkelijk om net met mense te praat oor Jesus nie. Maar ek dink, as ek kyk na, na ons werkplekke vandag nog, onderliggend het allemaal een behoefte aan iemand vir hulle kan hoopbring, en jy stak daar persoon. Dit is een plek van wacht, en jy kan daar ook een bykie uitdagings optel. Ek kan nie sien, enigszins wat om die evangelie te verkondig, net happy clappy is en altyd makkelijk is, en daar stak uitdagings. Ek het al met een of twee mense gepraat, en my in die plekke van waag, soos een staatsdepartement, of ek moet my licentie ek nie, wat, wat nie so ontvankelijk was vir die evangelie nie, maar weet jy wat? Dit is, dit is, meeste van die tyd kan jy daar praat in die plekke van waag. Hierdie deel sluit af, hierdie tekst ons net gelees het, met Paulus en Barna was wat achterkom, hulle gaan moeilikheid tegen, die ouwens gaan vir hulle, gaan vir hulle seek maak, en toe vlug hulle, en waarin vlug hulle, hulle vlug, na Lystra en Derby toe, nou lees ek net die volgende hoofstuk, want dit is die plekke tussenin, die eerste plek waar ons gepraat het, is die plekke uh, uh, van beweging, die handelsroutes, waar Paulus hier altijd aan die beweging is, en die plekke van wacht, plekke soos filosofie, hy is een synagoog is, vandag is dit nog vir ons plekke soos skole, gemeente, staatsdepartement, die plekke waar jy nie vinnig kan wegkom nie, jy stak vir een oomlik, daar kan jy een verskil maak, die plekke tussenin, hierdie derde en is belangrijk, want hier kom hulle, en dan doen hulle wonders en verkondig die evangelie, en daar was een tempel wat gewaai is aan Zeus, en baie van die mense sien die wondertekens wat gebeur, en dan dink hulle ook, hulle dink Barnabas, Zeus en Paulus is Hermes, so dis antieke Romeinse gode, so hulle dink, hierdie ouwens is, is daar ouwens, nou, doen Paulus en Barnabas baie moeite om vir hulle te laat verstaan, dit is nie ons nie, nou gaan ek vir jou gaan gelees, handelinge 14, vers 12 tot 17, Hy het vir Barnabas Zeus genoem en vir Paulus Hermes, omdat hy die woordvoerder was. De priester van die Zeus tempel, net buiten kan die stad, het hulle het bulle en blomkraans na die stad toe toegevat en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. Toe die apostels Barnabas en Paulus daar van hoor, het hulle hulle kleren geskeer en tussen die mense ingespring en geskeer. Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sikke mense soos jylle. Ons bring vir jylle die goeie boodskap, dat jylle hier die sinloose gode moet laat staan, en jylle tot die levende God bekeer. Dit is hy wat die jimmel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaakt het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, wat toch bekend gemaakt dat het hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir jylle reen van die jimmel afgegee en gereelde oeste. Hy het jylle, hy het jylle volop kos gegee en jylle gelukkig gemaakt. Nou slaan Paulus dadelijk ook na strategie wat hierdie mens op hierdie plattelandse dorpie sal verstaan. Landbouw, skepping, al hierdie goed dat jylle het kom van die onsienbare God af en laat ek dan nou, so hy vir hulle verder natuurlijk vertel, Jesus Christus weer, dat hulle dit verstaan, want hulle verstaan nog nie mooi wie Paulus en Barnabas is, dat hulle boodskappers is nie. Julle die plekke tussenin, die plekke waar jy gedink het, betekie jy nooit sal wees nie, is betekie van die speciaalste plekke in jou leven. Het is van die plekke waar jy gedink het, my doelwit is ek wil soon toe gaan of ek wil soon toe gaan en dan laai iets jou af na ander plek toe en jy het die unieke belevenis van wat God in jou leven doen. Ek wil afsluit jy een story met julle te deel daar oor. Einde 2008 besluit ek en my twee beste pelle van waar so die Juba en Wernik, ons gaan backpack dier Afrika. Ons het letterlijk elke een groot backpack gehad met een sokkerbal en een tent en daar gaan ons. Opgevlieg Uganda toe en ons het duim in die licht 
teruggereis Zuid-Afrika toe. Op een stadium in Malawi, tussen de Longwe en Mzuzu en de Longwe, Mzuzu is meer noord. Die aand net voor 12 uur die aand, slaan ons bus aan die brand. Nou, ons het letterlijk bij die vensters uitgesprong. Die bus brand uit in een paar minuten, gelukkig reed hulle ons sakke en ons is oké, okay, dan gaan ons. Ons route is, ons wil op de Longwe komen van de Longwe af, wil ons eindelijk Malawi meer toe gaan, ons wil bykie daar gaan snorkel en bykie kyk hoe lyk het daar in elke bier of twee op die strand gaan drink daar by die Malawi meer, ons is baie opgewonden daar. So kom ons in de Longwe aan en die een man wat samen met ons op die bus was sê, hy bly, hy bly so 150 meter van de Longwe af. Um, ons, ergens is ons bykie verlaten en of lost in translation, maar ons sê, is recht, hy sê, hy is ons bederf, ons kan sommer by hom bykie blijven vir die dag, of die ons sê, oh, hou kom nie, ons is studenten, en ons backpack in Afrika, ons het nou net bus wat uitgebrand het oorleef, ons is dan nou veilig in die longwe, hier gaan ons, en op die ouwe, en dan vat hy ons 150 kilometer weg, die plekke tussenin, na sy dorp toe, man sy naam is Irene, weet jylle, Irene bederf ons vir twee dae, asof ons absolute royalty is op die dorp, ek sal het nooit vergeet, en gaan wees van die kerk op hulle dorp, hy praat met ons weer die jere, hy doen nie amazing goed, as ek hard sê, dat ek nooit die Malawi meer gesien het nie, so bykie, is ek meer dankbaar vir die tussen in plekke, waar ek Godse genade op een ander manier beleef het, baie meer, baie meer, ek sal later jare so ons nog contact gehad het met Irene, hy was al die burgemeester op die dorp, sy, kan, sy twee seens was hier in Boys High gewees in Pretoria, hy het hulle met die bus laat ruim in Boys High School te gaan, het goed Engels gepraat ook, die plekke tussen in is baie keer baie speciaal. Misschien sit jy vandag en jy kyk nie die boodskap ergens in die wereld en jy dink, jy schrik het, my pad was om daai kant toe te gaan. Ek, het, ek was vast ook tegen die seeroute. En nou sit ek hier op een ander plek. Voel vir my soos een tussen in plek. Die tussen in plekke is die plekke waar die Heere ons op speciale maniere ontmoet. Ook jy is die resultaat van iemand wat kreatieve idees gehad het rondom hoe my evangelie aan jou te verkondig. Ek bid dat jy in Paulus sy benadering en sy bewoording sal gaan kyk oor hoe jou strategie sal wees, oor hoe jy die evangelie gaan verkondig. Dat het sal koppel wees aan plekke van beweging, plekke van wacht en op die ouwe einde die plekke tussenin. Kom ons bid sal. Heere, dankie dat ons kan leer uit Paulus sy sendingstrategie, sy manier, sy benadering. Dis ons gebed dat ons hier aan die suidpunt van Afrika sal aanhou om hierdie benadering te volg, dat ons sal kyk na hoe ons praat met mense, met wie ons praat, met respect met mense sal praat, maar dat ons die evangelie sal verkondig op een manier wat die verheerlik. Dat ons sal kyk waar die plekke van beweging is, en dat ons in die plekke van beweging sal seker maak, mense kan sien ek sy kind van die Heere, en dat ek geleentede sal hee om persoonlik te vertel van die persoonlijke God wat ek ken. Dekker dat ons altijd weer sal kyk dat ons sal teruggaan na die plekke van beweging waar ons was, om weer te sien hoe gaan dit met die mense wat ons bereik het. Dat ons sal kyk na die plekke van wacht, dat ons in die plekke van wacht absoluut sal intree vir mense wat ons daar ontmoet. En hier het daar speciale plekke, die plekke tussenin, waar nie helemaal, dit was nie helemaal op jou route gewees, nie, maar hier is nou toch, dat hier het jy ons altyd daar in die plekke tussenin sal ontmoet. Ons sê vir die dank in die naam van Jesus. Amen. Het is my gebed dat jylle een baie lekker dag sal hee.